ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് സബ് ഗ്രേഡ് സോയിലിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമ്പാക്ഷിനെ പറ്റിയും മൂന്ന് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സി ബി ആർ മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിഫോർണിയ ബിയറിംഗ് റേഷ്യോ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്കി മെതേഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജി ടിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാലിഫോർണിയ ബിയറിംഗ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂവിങ് ഓൺ ടു കാലിഫോർണിയ ബിയറിംഗ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അവർ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് സോയിൽ ഫോർ ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്ന സബ് ഗ്രേഡ് സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംബിരിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സോയിലിൻ്റെ ഫണ്ടമെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോയിൽ സ്പെസിമിൻ എടുക്കും അതിന് മേലോട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഹാമർ പോലത്തെ സാധനം മേളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഹാമർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ അപ്പം ആ പ്ലഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോയിൽ സ്പെസിമെൻ്റിൽ കുറേ പെനിട്രേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം ആ സോയിൽ സ്പെസിമെൻ എന്തുമാത്രം ആ ഒരു പെനിട്രേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് അതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം സബ് ഗ്രേഡ് സോയിലാണല്ലോ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന പേയ്മെൻറ്റിന് മേലെ ഒത്തിരി ലോഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലോഡിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് ഗ്രേഡ് സോയിൽ അതിനെല്ലാം താങ്ങാനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ മെഷർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലഞ്ചർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ലൈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ആ ഒരു പ്ലഞ്ചറിന് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഈ ഒരു പ്ലഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോയിൽ സ്പെസിമെൻ്റിൽ പെനിട്രേഷൻ കൊടുക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം പെനിട്രേഷൻ എന്ന റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പെനിട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോയിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം സി വി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത സോയിൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എം എം സി വി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോയിൽ വേണം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഒ എം സി ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സോയിലിൻ്റെ മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഒ എം സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വാല്യൂ വേണം അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വേണം നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ സോയിലും വാട്ടർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തറലി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സോയിലെ നമ്മൾ ഒരു മോൾഡിലോട്ട് ഈ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ
എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പെനിട്രേഷൻ ഉള്ള ലോഡ് നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ആ ഒരു മെഷീനിൽ നമുക്ക് പെനിട്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ പറ്റും ആ പെനിട്രേഷൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വൺ എം എം പെനിട്രേഷൻ വരാൻ എന്തുമാത്രം ലോഡ് വേണ്ടി വന്നു അത് നമുക്ക് അതിൽ അറിയാം ആ ഡയ അത് ഗേജിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന് എന്തുമാത്രം ലോഡ് വേണ്ടി വന്നു അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ പെനിട്രേഷനും വേണ്ടി വന്ന ലോഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക അത് ആ മെഷീനിൽ എന്താണ് ഡയൽ ഗേജിൽ കാണും ഓക്കെ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലോഡും പെനിട്രേഷനും വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ലോഡ് വേഴ്സസ് പെനിട്രേഷൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ദ ലോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഫൈവ് എം എം പെനിട്രേഷൻ ആർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡും ഫൈവ് എം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഡൗട്ട് വരും അതെന്തിനാണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് നേരെയുള്ള ലോഡ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും പക്ഷേ സ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഒറിജിൻ എടുക്കുന്ന ശരിക്കും ഉള്ള ഒറിജിൻ എടുക്കാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റഡ് ഒറിജിനൽ എടുക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റഡ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വേണം പിന്നെ വാല്യൂസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഒറിജിനൽ മാറുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെയായാലും ആ പറയുന്ന വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡയൽ ഗേജിന് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിനും ഫൈവ് എം എമ്മിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ഗ്രാഫ് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺകേവിറ്റി ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഡ്രോ ടാൻജൻ ഫ്രം ദി സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ ദി കേവ് ടു ജോയിൻ എക്സ് ആക്സസ് അറ്റ് ദി ന്യൂ ഒറിജിൻ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺകേവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രാഫ് എല്ലാ ഗ്രാഫും വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരണം എന്നില്ല എല്ലാ സി ബി ആറിൻ്റെ ഗ്രാഫിലും വരുന്ന വരണം എന്നില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രാ ആ കേവിൻ്റെ സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജൻ്റ് എക്സാസസിലോട്ട് വരയ്ക്കുക എക്സാസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം ആ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ കറക്റ്റഡ് ഒറിജിൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഷിഫ്റ്റഡ് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മും ഫൈവ് എം എമ്മും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ സോക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺസോക്ക്ഡ് സോയിൽ സാമ്പിൾ സോക്ക് ചെയ്ത സോയിൽ സാമ്പിളും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സാമ്പിളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോക്ക് ചെയ്ത സാ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അൺസോക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ വെള്ളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം സോക്ക് ചെയ്ത സാമ്പിളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ദിവസം മുന്നേ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത സോയിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ അൺസോക്ക്ഡ് സാമ്പിളിനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺഗേവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ പിനിട്രേഷൻ കേവിൽ അത് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് റീസൺസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സോക്ക്ഡ് സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോക്ക്ഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോൺഗേവിറ്റി ഉണ്ടാവും സോയിൽ സ്പെസിമെൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ഈവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺഗേവിറ്റി ഉണ്ടാവും ലോഡിംഗ് മെഷീൻ ശരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്ലഞ്ചർ ശരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ സർഫസ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ശരിക്കും നല്ല കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല ഫുള്ളി കോണ്ടാക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന എന്താണ് കോൺകേവിറ്റി അവിടെ
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫൈവ് എം എമ്മിന് നേരെയുള്ള ലോഡിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയും സി ബി ആർ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സി ബി ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം അപ്പൊ സി ബി ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്കേഷൻ ആണ് ലോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓർ ഫൈവ് എം എം പെനിട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കേവിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെയോ പിന്നെ ആ ലോഡ് നമ്മൾ കേവിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോഡ് ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് പെനിട്രേഷൻ ഏത് ലോഡാണോ മേളിൽ എടുത്തത് ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ നേരെയുള്ള ലോഡാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആ പെനിട്രേഷന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ലോഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ലോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം കേവിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോഡ് ഇതാണ് ഇത്രയും കെ ജി ആണ് അതെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ ലോഡ് കേവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോഡ് ഫോർ ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യും ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന് വേണ്ടി വരുന്ന സി ബി ആറും കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ നോർമലി സി ബി ആർ അറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് എപ്പോഴും ഹയർ വരുന്നത് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് സി ബി ആർ ഓഫ് ദാറ്റ് സോയിൽ എന്നിട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ ആണ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഹയർ വരേണ്ടത് ഫൈവ് എം എം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ ഹയർ വാല്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ സോയിലിന്റെ സി ബി ആർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇൻ കേസ് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ സി ബി ആർ വാല്യൂ ആണ് ഹയർ വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ട് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ സി ബി ആർ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പറ ആ വാല്യൂ ഹയർ വാല്യൂ അങ്ങ് സി ബി ആർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ സോയിലിന്റെ സി ബി ആർ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം ചിലപ്പം ഫൈവ് എം എമ്മിൽ ആദ്യം കിട്ടി ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കാരണം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹയർ വരുന്നത് ഇനി അതല്ല അവിടെയും ഫൈവ് എം എം തന്നെയാണ് സെയിം വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വാല്യൂ തന്നെ എടുക്കാം എന്ത് സി ബി ആർ ആയിട്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഓക്കെ ഈ കേവ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഇനി ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന സി ബി ആർ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് മെഷീനിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെഷീനിന്റെ തായിട്ട് ഒന്നും ബോട്ടത്തില് പെഡസ്റ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതിന് മേലെ നമ്മൾ ബേസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് സോയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ അമ്പത്താറ് പ്രാവശ്യം ടാമ്പ് ചെയ്ത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അഞ്ച് ലെയറിൽ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് വെക്കുന്നു ആ മെഷീനിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നു അതിൽ പെനിട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡയൽ ഗേജും ഉണ്ട് ലോഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൂവിങ് റിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഈ പറയുന്ന മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഓരോ പെനിട്രേഷനുള്ള ലോഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ബി ആറിന്റെ വാല്യൂ കാലിഫോർണിയ ബിയറിംഗ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ കൂടും തോറും ആ സോയിലിന്റെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം സി ബി ആറിന്റെ വാല്യൂ പെർസെന്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രീംലി വീക്ക് സോയിലാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ടു ആണെങ്കിൽ വീക്ക് സോയിലായിട്ട് പറയും അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രീംലി സ്ട്രോങ് സോയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം വാല്യൂ കൂടും തോറും അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഓക്കെ ഇതാണ് സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ് ബിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഡിവൈസ് ടു ഫൈൻഡ് മോഡുലസ്
ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കും സീറ്റിംഗ് ലോഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ടു കോസ് പ്രഷർ ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ അത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായ സെറ്റിൽമെന്റ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പിന്നെയും ഡയൽഗേജ് സീറോ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത സീറ്റിംഗ് ലോഡ് കൊടുക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് മെഷർ ചെയ്യും അത് വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡയൽഗേജ് ഒന്നും കൂടെ സീറോയിലാക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോഡ് സഫിഷ്യൻ ടു കോസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആവറേജ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആവറേജ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് സെറ്റിൽമെന്റിന് എന്ത് മാത്രം ലോഡ് ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോഡ് ഇസ് നോട്ടഡ് ഫ്രം ദി പ്രൂവിംഗ് റിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് നമ്മൾ ഡയൽഗേജ് എന്നൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സെറ്റിൽമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊ എന്താണ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെനിട്രേഷൻ വരെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്നിട്ട് പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് മീൻ സെറ്റിൽമെന്റ് വേഴ്സസ് മീൻ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ഈ പ്രഷറും സെറ്റിൽമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അതാണ് ഇങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും പ്രഷറും സെറ്റിൽമെന്റും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് വരയ്ക്കുക ഇനി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കെ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രഷർ സസ്റ്റെയിൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് സബ്ഗ്രേഡ് യൂസിംഗ് സ്പെസിഫൈഡ് പ്ലേറ്റ് സൈസ് ഒരു പ്ലേറ്റ് സൈസ് കൊണ്ട് സബ്ഗ്രേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിഫോർമേഷന് വേണ്ടി വന്ന പ്രഷർ ഓക്കെ പ്രഷർ സസ്റ്റെയിൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് സബ്ഗ്രേഡ് യൂസിംഗ് സ്പെസിഫൈഡ് പ്ലേറ്റ് സൈസ് അതാണ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ പറയുന്ന കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ സാധാരണ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ പറയുവാണ് പ്രഷർ പി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെറ്റിൽമെന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ പി അത് കണ്ടുപിടിക്കാം നോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം കെ ഈക്വൽ ടു ആ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ കെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കെൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണേ ഓക്കെ ഇനിയും ഈ പറയുന്ന സബ്ഗ്രേഡ് മോയിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ കെയുടെ വാല്യൂ ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കതിനെ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം പ്ലേ പ്ലേറ്റ് ബിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് മേ നോട്ട് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി വേസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റർ കണ്ടീഷൻ ഒത്തിരി സോക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ബിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ കെ വാല്യൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം യൂസിങ് എ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആഫ്റ്റർ പ്ലേറ്റ് ബിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടു കൺസോൾട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദി ഫീൽഡ് മോയിസ്റ്റർ കണ്ണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഫീൽഡ് മോയിസ്റ്റർ കണ്ണിൽ നമ്മൾ രണ്ടൊരു രണ്ട് കൺസോൾട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ അൺസോക്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും പ്രഷറും ഡീഫോർമേഷനും വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് പ്രഷറും ഡീഫോർമേഷനും വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ബിയറിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രഷർ പി അറിയാം ഓക്കെ ടേക്ക് ദാറ്റ് പി ഓൺ ദി കൺസോൾട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അൺസോക്ഡ് സ്പെസിമലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും
സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് സൈസ് യൂസിങ് അപ്പൊ കെ വാല്യൂ ആ പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് സൈസിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ റിജിഡ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫോമേഷൻ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പി ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ഓഫ് സിവിലാസിറ്റി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രഷർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിജിഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഡയ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പി ബൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ പി ബൈ നേരത്തെ തരത്തിൽ പി ബൈ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പി ബൈ ഡിഫോമേഷൻ ആണ് ശരിക്കും കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പി ബൈ ഇവിടുത്തെ ഡിഫോമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇതല്ലേ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പി ഇ ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ബൈ പി എന്ന് പറയും പി യും പി യും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എ റേഡിയസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് കെ വൺ ഈസ് ദി വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് യൂസിങ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് എ വൺ ഓക്കെ അപ്പം കെ വൺ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ സൈസ് റേഡിയസ് എ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെയുടെ വാല്യൂ കെ വൺ എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് കെ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈ കെ ആണ് അതിൻ്റെ മോളസ് ഓഫ് റപ്ചർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എ യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലേറ്റ് ബീഡിങ് ടെസ്റ്റിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റും എന്താണെന്ന് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പ്ലേറ്റ് ബീയറിംഗ് ടെസ്റ്റും പഠിക്കണം എന്നാലും സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ കാര്യം നമുക്ക് ലാബിലും വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പ്ലേറ്റ് ബീയറിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഒരു പത്തോ എട്ടോ മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിനുള്ള ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക പല പ്രാവശ്യം പി പി ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ എഴുതേണ്ടത് സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ടു കണ്ടക്ട് സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊസീജിയർ ടു കണ്ടക്ട് സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക